आयनिक संयुगे धातूंपासून अधातूंमध्ये इलेक्ट्रॉनची अदलाबदल झाल्यामुळे बनणाऱ्या संयुगांना आयनिक संयुगे म्हणतात धन आयन व ऋण आयन हे विरुद्ध प्रभारी आयन असल्याने त्यांच्यात विद्युत स्थितिक आकर्षण बल असते हे आकर्षण बल म्हणजेच धन आयन व ऋण आयन यांच्यातील आयनिक बंध होय लगतच्या विजातीय आयनांमधील विद्युत स्थितिक आकर्षण बल खूप प्रबळ असते म्हणून आयनिक संयुगांचे द्रवणांक उच्च असतात आयनिक संयुगे कठीण व ठिसूल असतात आयनिक संयुगे स्फटिक रूप असतात त्यांच्या सर्व कणांचे पृष्ठभाग विशिष्ट आकाराचे तसेच गुळगुळीत व चकचकीत असतात आयनांची नियमित पद्धतीची मांडणी स्फटिक रूपाला कारणीभूत असते धन व ऋणभारित आयन आणि आयनांवरील विद्युत भाराचे परिणाम या दोन महत्वाच्या घटकांमुळे आयनिक संयुगे स्फटिक रूप असतात आयनिक संयुगांचे गुणधर्म समजून घेण्यासाठी आपण एक कृती करूया क्षाराचा थोडासा नमुना घेऊन बर्नरच्या पेटत्या ज्योतीवर तापवा इतर क्षार घेऊन वरील प्रमाणेच कृती करून पहा नमुने पाणी पेट्रोल व केरोसिनमध्ये मिसळून बघा ते विरघळतात का ते पाण्यात विरघळतात पण पेट्रोल व केरोसिनमध्ये विरघळत नाहीत घटाच्या धन आणि ऋण टोकांना कार्बन विद्युत आग्र जोडून व चंचूपात्र वापरून विद्युत अपघटनी घट तयार करा कोणत्याही एका क्षाराचा द्रावणात विद्युत आग्रे बुडवा तुम्हाला दिवा लागलेला दिसला का इतर सर्व क्षारांच्या बाबतीत सुद्धा हे तपासून पहा आयनिक संयुगाचे सामान्य गुणधर्म एक धन आणि ऋण प्रभारित आयनांमध्ये तीव्र आकर्षणाचे बल असल्यामुळे आयनिक संयुगे ही स्थायू रूपात असून कठीण असतात दोन आयनिक संयुगे ठिसूल असून त्यावर दाब प्रयुक्त केल्यास त्यांचे तुकडे करता येतात तीन आयनिक संयुगांमध्ये आत ररेणवीय आकर्षण बल इंटरमलिक्युलर अट्रॅक्शन जास्त असल्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी बरीच ऊर्जा लागते म्हणून आयनिक संयुगाचे द्रवणांक आणि उत्कलनांक उच्च असतात चार आयनिक संयुगे पाण्यात द्रावणीय असतात पेट्रोल व केरोसिनमध्ये विद्राव्य नसतात पाच स्थायू रूपातील आयनिक संयुगे विद्युत वाहन करू शकत नाहीत कारण या अवस्थेत आयन आपली जागा सोडू शकत नाहीत परंतु वितळलेल्या अवस्थेत ती विद्युत वहन करू शकतात कारण विजातीय आयनांमधील विद्युत स्थितिक आकर्षण बल उष्णतेमुळे कमी होते आयन चल असल्याने विद्युतधारा प्रवाहित करतात 